कम जिन बोटानिकल पार्ट के प्रथम मिसे जाए निर्भर करते क्राइटेरिया उदाहरण जेसमिन द्रुत परीक्षा धारणा दिन 
ব্রিফলি ওই যে যে দুইটা স্টেপ পড়াবো দুইটা স্টেপ সম্পর্কে ধারণা দিতে এবং সেইভাবে আমি লিখে দিছি তিনটা চারটা করে লাই সেন্টেন্স আছে প্রত্যেকটা স্লাইডে অনেক সময় অনেক বড় দেখায় কিন্তু পড়ার সময় দেখবো অনেক ছোট হয় সো আর যখন তোমরা हायर ক্লাসে উঠবা তখন এই সলভেন্ট এক্সট্রাকশনের ডিটেইলস শিখতে হবে ঠিক আছে রিফাইনিং প্রসেসের ডিটেইলস শিখতে হবে যে কো স্টেপের পর স্টেপ শিখতে হবে ঠিক আছে এগুলো যখন ডিটেইলস শিখতে হবে সো এখানে ডিটেইলস কোনো বর্ণনাই নাই জাস্ট একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে জিনিসটা কি তাহলে দেখো এখানে এডিটেল অয়েল আর রিফাইনিং প্রসিডিউরের মধ্যে দেখো সাম অয়েল আন্ডারগো এ এ রিফাইনমেন্ট প্রসেস ইন অর্ডার টু রিমুভ ইমপিউরিটিস ইনটু ইমপ্রুভ দা কালার অর টেক্সচার অর স্টেবিলাইজ দা শেলফ লাইফ অফ দা অয়েল কি কি কারণে রিফাইনিং করা হয় এক হচ্ছে রিমুভ ইমপিউরিটিস ইমপিউরিটিস রিমুভ করার জন্য ইমপ্রুভ দা কালার কালার কে ইমপ্রুভ করার জন্য টেক্সচার কে ইমপ্রুভ করার জন্য তারপরে হচ্ছে স্টেবিলাইজ দা শেলফ লাইফ অফ দা অয়েল ঠিক আছে অয়েল এর শেলফ শেলফ লাইফটা বাড়ানোর জন্য তারপরে হচ্ছে দা অয়েল ইজ রিঅ্যাক্টেড উইথ এ উইক বেস সলিউশন বুঝতে হচ্ছে কি করা হয় অয়েল ইজ রিঅ্যাক্টেড উইথ এ উইক বেস সলিউশন টু সেপোনিফাই দা ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ইনটু দা সো এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি কি করা হয় যে অয়েলটাকে অয়েলের ভিতরে যদি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে তাহলে একে যদি কোনো একটা বেস সলিউশনের সাথে রিঅ্যাকশন করে আমরা গত দিন পড়ছি সেপোনিফিকেশন হয়ে যায় না তাহলে সেপোনিফিকেশন যখন হয়ে যায় যখন সোপ সোপ হয়ে যায় সোপটা কিন্তু তোমার সলিডের মধ্যে দেখা ওই অয়েলের ভিতরে সলিড হয়ে যায় মানে দলা বেঁধে যায় আর কি কোয়াগুলেট হয়ে যায় তখন ওই কোয়াগুলেট পার্টটাকে যদি তুমি রিমুভ করে ফেলো ফিল্টার করে তাহলে কি হবে তোমার ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড পরিমাণ বেড়ে যাবে না কমে যাবে তোমার একটা অয়েল আছে অয়েলের মধ্যে তুমি পস্টিক সোডা দিছো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিছো ঠিক আছে দেওয়ার ফলে দেওয়ার ফলে সলিড সলিড হয়ে গেল কিছু অংশ ওটাকে তুমি রিমুভ করে নিলা তাহলে বাকি যে তেলটা থাকে ওই তেলের ভিতরে ফ্যাটি ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড বাড়বে না কমবে স্যার কমে যাবে স্যার কমে যাবে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের মাত্রা কমে যাবে তার মানে অ্যাসিড ভ্যালু আরো কমে যাবে ওই অয়েলে যখন টেস্ট করবে দেখবে অ্যাসিড ভ্যালু কমে গেছে তার মানে কি তুমি ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে কমায় ফেলছো এটা একটা রিফাইনিং এটাও একটা রিফাইনিং যে ঠিক আছে তারপর দা অয়েল ইজ দেন সেন্ট্রিফিউজড এন্ড ওয়াশড উইথ ওয়াটার আনটিল দা পিওর অয়েল রিমেইনস এরপরে কি করা হয় অয়েল ইজ দেন সেন্ট্রিফিউজ অয়েলটাকে এরপরে সেন্ট্রিফিউজ করা হয় মানে হাই স্পিডে একে নাড়ানো হয় ঠিক আছে সেটা হাতে না এটা মেশিন আছে সেন্ট্রিফিউজ মেশিন আছে এন্ড ওয়াশড উইথ ওয়াটার আনটিল দা পিওর অয়েল রিমেইন এরপরে অয়েল দ্বারা ওয়াশ মানে অয়েল কো ওয়াটার দ্বারা ওয়াশ করা হয় ওয়াশ করে এই যে যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে এই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডটাকে কি করা হয় তোমার রিমুভ করা হয় সেন্ট্রিফিউজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেন্ট্রিফিউজের মাধ্যমে কি হয় তোমার হালকা যে অংশটা থাকে সেন্টারে চলে যায় ভারী অংশটা কি হয় তোমার সারফেসের দিকে চলে যায় সো সারফেস থেকে ওটাকে রিমুভ করে ফেলা যায় ঠিক আছে ওয়েট অংশ তার মানে অয়েল অয়েলের ওয়েট বেশি নাকি তোমার ওয়াটার ওয়েট বেশি স্যার ওয়াটার স্যার ওয়াটার ওয়াটার ওয়েট বেশি সো যখন একে সেন্ট্রিফিউজ করা হবে তখন ওয়াটারটা চলে যাবে হচ্ছে পেরিফেরির দিকে আর ওয়াইলটা চলে যাবে সেন্টারের দিকে তখন সেন্টার থেকে তোমার পিওর ওয়াটার থেকে উঠায় নেওয়া যায় কারণ হচ্ছে তুমি ওর ভিতরে যে তুমি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিছো সেই কিছু এক্সট্রা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে থেকে গেছে সো সো এই এক্সট্রা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি তুমি কিভাবে রিমুভ করবা তখন ওর ভিতরে যদি ওয়াটার অ্যাড করা হয় তাহলে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ওয়াটারের ভিতরে সলিউবল তখন কি হবে ওয়াটারের ভিতরে সলিউবল হয়ে যাবে তখন ও তখন ওই ওয়াটার পার্টটাকে যখন তুমি সেন্ট্রিফিউজ করবা তখন ওই ওয়াটার পার্টটা তোমার সারফেসের দিকে চলে আসবে ওই মেশিনের তখন ওইখান থেকে ওকে নজেল আছে ওই নজেলের মাধ্যমে ওয়াটার পার্টটাকে রিমুভ করে নেওয়া যায় সো যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াটার আছে ততক্ষণ পর্যন্ত নজেল থেকে ওয়াটার বের হতে থাকবে আর যখন ঘুরবে তখন অয়েলটা আর কখনো পেরিফেরির দিকে আসবে না অয়েল সব সময় সেন্টারে থাকবে সো ওই ওই ওয়াটার পার্টটাকে যদি তুমি ওর থেকে বের করে নাও ওয়াশ করে তাহলে ওর সাথে তোমার যে এক্সট্রা যে তুমি তুমি পস্টিক সোডা অ্যাড করছিলা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করছিলা ওইটাও বের হয়ে আসবে ওয়াইলের সাথে ধুয়ে চলে আসবে এইটা একটা প্রসেস এর মধ্যে দা ওয়াইল মে অলসো বি ডিগামড টু রিমুভ দা স্টিকি ফসফোলিপিডস কালার পিগমেন্টস এন্ড অর্ডার লেন্ডিং পোরশন ঠিক আছে এরপরে কি ওয়াইলের ভিতরে প্রথমে আমরা রিমুভ করলাম কি ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডটা তাই না ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড রিমুভ করলাম এরপরে ওয়াইলের ভিতরে তোমার বিভিন্ন কালার পিগমেন্ট থাকতে পারে অডোরাস মানে দুর্গন্ধ যুক্ত কোন কম্পোনেন্ট থাকতে পারে ঠিক আছে তারপর স্টিকি ফসফোলিপিডস থাকতে পারে স্টিকি ফসফোলিপিডস এর মধ
সেই ডিগামিং পদ্ধতির মাধ্যমে এটাকে তোমার রিমুভ করা হয় ঠিক আছে এরপর দেখো ব্লিচিং করা হয় ওই কালারটাকে রিমুভ করা হয় এটা হচ্ছে এক ধরনের ডিগামিং তাহলে সাম লিপিডস আর ব্লিচড ইন অর্ডার টু ইমপ্রুভ দা কালার এন্ড ক্লারিফাই দা অয়েল ব্লিচিং ইজ জেনারেলি ডান বাই পাসিং দা অয়েল থ্রু ফুলারস আর্থ অর ক্লে এন্ড দেন ফিল্টারিং দা অয়েল এক ধরনের মাটি আছে বা ক্লে আছে ঠিক আছে তাকে বলে ফুলারস ফুলারস আর্থ সেই কেলের ভেতরে যদি তোমার অয়েল কে রেখে দাও হয় দীর্ঘ সময় তাহলে কি হয় ওই ওই অয়েলটা কি করে ওই মানে ওই ওই কেলেটা করে কি ওটাকে যখন মিক্সার করা হয় তখন ওই কেলে করে কি ওই অয়েলের ভেতরে যে কালারিং কম্পাউন্ড আছে যে পিগমেন্ট গুলো আছে যে পিগমেন্ট গুলোকে শোষণ করে নেয় নিজে শোষণ করে নেয় এরপরে ওটা কি হয় আস্তে আস্তে সেটেল হয় নিচের দিকে সেটেল হলে উপরের থেকে অয়েল কে তুমি যদি রিমুভ করে নাও তাহলে আগের অয়েল আর এই অয়েলের ভেতর দেবা কালারের অনেক পার্থক্য তার মানে ব্লিচিং হইছে মানে কালার রিমুভ হইছে এটা এটা একটা পার্ট এরপরে আরেকটা আরেকটা পার্ট কি বলতে ডিঅডরাইজ এরপরে কি করা হয় ডিঅডরাইজ করা হয় ঠিক আছে এগুলো ডিগামিং এর পার্ট ডিঅডরাইজ কি করা হয় সাম লিপিডস আন্ডারগো এ ডিঅডরাইজেশন প্রসেস ইন অর্ডার টু রিমুভ কম্পাউন্ডস এট লেন্ড এন্ড আন আন অ্যাপিলিং অর ওভার পাওয়ারিং অ্যারোমা টু দা অয়েল মানে যে অয়েল এর ভিতরে যে ঘ্রাণটা থাকার কথা তার থেকে যদি অন্য কোনো ঘ্রাণ থাকে সেটা বাজে হতে পারে বা অনেক কটু গন্ধ হতে পারে বা অনেক স্ট্রং গন্ধ হতে পারে ভালো অ্যারোমা কিন্তু সেটা অনেক স্ট্রং ভালো ঘ্রাম কিন্তু মাত্র অনেক বেশি তাহলে ওটাকে একটা টলারেবল লিমিটে নিয়ে আসতে হবে অথবা এমন ঘ্রাম যেটা খুবই বাজে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে ঠিক আছে দুইটাই তোমার এই ডিঅর্ডারাইজেশন এর মাধ্যমে অ্যাডজাস্ট করা যায় বলতে দিস ইজ জেনারেলি ডান বাই blowing high temperature steam through the oil to vaporize the aromatic compounds bol dise oil er moddhe jodi high temperature er steam dewa hoy mane water heat kore oi steam er bhitore je chalona kora hoy tahole oi steam ta jokhon evaporate hoye jay thik ache tokhon ki kore oi je je aroma ache oi aroma ke o sathe niye chole jay thik ache o sathe niye chole jay this process is made more effective by heating the oil to high temperature and performing this process under a vacuum to help remove all the volatile odor substances ei process ta ke beshi torannito kora jay ki kore oil ta ke heat korte hoy ekta vacuum condition vacuum condition e ki hoy all po temperature ei tumar bhetore er je water ta thake water portion thake ba all po temperature e oil ta phutte thake thik ache tar jonno onek beshi temperature dorkar hoy na all po temperature oil phutte thakbe যখন ফুটতে থাকবে তখন ওর ভেতর থেকে যে যে ভোলাটাইল যে ফ্রেগরেন্স কম্পোনেন্ট আছে এই কম্পোনেন্ট গুলো পুরে চলে যাবে ডিউ টু দা হাই টেম্পারেচার ইউজ ডিঅডরাইজেশন ইজ ক্লিয়ারলি দা মোস্ট ড্যামেজিং প্রসেস অফ রিফাইনমেন্ট এই যে ডিঅডরাইজেশন যেহেতু এখানে টেম্পারেচার ইউজ করা হয় সো টেম্পারেচারের ফলে কি হয় তোমার ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন আছে অনেক সময় এই ফ্যাটি অ্যাসিড চেইনটা ভেঙে যায় ভেঙে গেলে কি হয় তখন তোমার অ্যাসিড ভ্যালু অনেক সময় বেড়ে যাবে মানে এই ডিঅডরাইজেশন করার পরে অ্যাসিড ভ্যালু বেড়ে যায় অনেক সময় সেটা বলতেছে most damaging process of refinement eta ekta refinement kintu refine korte se amra bhalor jonne kintu dekha jay je deodorization deodorization korte je onek shomoy amra oil ke damage kore feli so eta ke khub carefully control korte hoy ei deodorization process tole dekho deodorization er modhe karo kono problem ache ki na sir bujhte parcho deodorization kibhabe kora hoy नाक चले चालो करो भाग हो जाए लिपिड 
সো এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে যেতে পারে পরবর্তীতে সো এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ভ্যাকুয়াম কন্ডিশন তৈরি করা হয় ভ্যাকুয়াম কন্ডিশনে কি হয় অল্প অল্প টেম্পারেচারে কি হয় ফুটতে থাকে তার মানে বয়লিং পয়েন্ট কমায় আনা যায় ভ্যাকুয়াম কন্ডিশন সৃষ্টি করে বয়লিং পয়েন্ট কমায় আনা যায় পানির বয়লিং পয়েন্ট কমায় আনা যায় অয়েলের বয়লিং পয়েন্ট কমায় আনা যায় সো অল্প টেম্পারেচারে তখন কি হবে ও দ্রুত ভোলাটাইল কম্পোনেন্ট গুলো ইভাপোরেট হয়ে চলে যাবে এটা হচ্ছে ডিঅর্ডারাইজেশন মানে এর ভিতরে যে ঘ্রাণ থাকে সেই ঘ্রাণটাকে কমানো অথবা বাজে ঘ্রাণটাকে দূর করে দেওয়া এটা একটা পদ্ধতি ব্লিচিং হচ্ছে কি কালারটাকে রিমুভ করা এটা ডিগামিং এর এক ধরনের পদ্ধতি ব্লিচিং কি করা হয় এক ধরনের ক্লে আর্থ আছে বা মাটি আছে মাটির মতো সেগুলোকে কি করা হয় মিক্সার করে দেওয়া হয় অয়েলের ভিতরে মিক্সার করে দিয়ে ওকে যদি সেটেল করে দেওয়া হয় মানে তলা নি করতে দেওয়া হয় তখন কি করে উপরের কালার ওকে ও অ্যাবজর্ব করে নিচে তলা নিয়ে তারে জমা হয় তখন উপর থেকে অয়েল কে রিমুভ করা এটা হচ্ছে ব্লিচিং আর সরা সবার শুরুতে আমরা কি দেখছি যে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড কিভাবে রিমুভ করে আমরা জানি তোমার খারীয় কোন কম্পোনেন্ট যদি মৃদু খার অয়েলের সাথে যোগ করা হয় তাহলে ওর ভিতরে যে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে ওই অ্যাসিড খারের সাথে রিঅ্যাকশন করে এক ধরনের তোমার লবণ তৈরি করে সেই লবণটাই হচ্ছে তোমার সোপ ঠিক আছে সোডিয়াম স্টিয়ারেট তৈরি করে বা সোডিয়াম পামিটেট তৈরি করে এগুলো হচ্ছে সোপ সো এই সোপটাকে যদি তুমি রিমুভ করে ফেলো তাহলে এই যে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ ওর ভিতরে কমে গেল এখন সোপটাকে তুমি রিমুভ করার জন্য যে খার দিছো তাহলে অয়েলটা কি একটা খারীয় फ्लेভার হয়ে যাবে না তাহলে मानते মনে হচ্ছে আসলে সহজ কিন্তু এগুলো ডিটেইলস প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউর তোমাদেরকে हायर ক্লাসে যখন উঠবা তখন পড়তে হবে ঠিক আছে সোপ মেকিং এর ডিটেইলস প্রসিডিউর তারপরে কি ব্লিচিং এর ডিটেইলস প্রসিডিউর তারপর তোমার ডিগামিং এর অন্যান্য যে পার্ট গুলো আছে সেইগুলোর ডিটেইলস প্রসিডিউর ঠিক আছে ডিঅর্ডারাইজেশন এর ডিটেইলস প্রসিডিউর গুলো তখন পড়তে হবে কত টেম্পারেচার কত টাইম ধরে পড়তে হয় এর আগে কোনো প্রসেসিং থাকে কিনা পরে কোনো প্রসেসিং থাকে কিনা সেন্টিফিউজ সেন্টিফিউজটা যে করা হয় সেন্টিফিউজটা কত টেম্পারেচারে করা হয় কতক্ষণ ধরে করা হয় ঠিক আছে এগুলো তখন ডিটেইলস করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এক্সট্রা বা এক্সট্রা ভার্জিং বলতে কি বোঝায় বুঝতে পারছো জি স্যার অবশ্যই কোল্ড প্রেস হতে হবে কোল্ড প্রেস অয়েল হতে হবে এক দুই হচ্ছে তার ভিতরে তোমার কোনো রিফাইনিং হতে পারবে না মানে আনরিফাইন্ড অবস্থায় থাকতে হবে আর তিন নাম্বার হচ্ছে অ্যাসিড ভ্যালু যে অ্যাসিড এর 0.8 এর নিচে হতে হবে सर ने क्या एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन चलो